மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்களின் சயின்ஸ் சார்பான நம்முடைய சாய்ஸ் அகாடமியின் சார்பாக நடத்தப்படுகின்ற ரிவிஷனுக்கான முதல் நேரலை தேர்வு இந்த நேரலை தேர்வு பற்றி அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் ஆடியோவாக கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதை ஃபார்வேர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க நீங்களும் கேட்டிருப்பீங்க இந்த முதல் நேரலை தேர்விற்கு என்ன பாடங்கள் அப்படின்றதும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னென்ன பாடங்கள் அமிலம் காரம் உப்புகள் உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் ஆசிட் பேஸ் சால்ட் ஃபர்டிலைசர்ஸ் இன்செக்டிசைட் அண்ட் ஃபங்கிசைட் ஹெர்பிசைட் ஓகே இந்த தலைப்புகள் ரீதியாக படிச்சுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நம்முடைய அறிவியல் நேரலை தேர்வு நடைபெறும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருந்தோம் இன்றைக்கி முதல் லைவ் தேர்வு ஸ்டார்ட் ஆகுது இருபது வினாக்கள் இருக்கும் அந்த வினாக்களுக்கான வினாக்களை நான் ரீட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஆன்சர் நோட் பண்ணிட்டே வாங்க நான் ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் கொடுப்பேன் அந்த டயத்துக்குள்ளே நீங்கள் அந்த ஆன்சரை என்ன பண்ணிடுங்க டிக் அடிச்சு வச்சுருங்க ஸோ கடைசியாக நீங்கள் எவ்வளோ கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத செக் பண்ணி பாரு சரிங்களா எத்தனை பேர் வந்து இருபதுக்கு பத்தொன்பது அல்லது இருபதுக்கு இருபது எடுக்கிறீங்களோ எனக்கு மறக்காமல் மெசேஜ் பண்ணிவிடுங்க ஓகே மாணவர்கள் வந்துவிட்டோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு சில பேருக்கு டைம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் அதனால் அவங்க வந்துவிட்டோம் அவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணுவோம் எந்த மாதிரி நம்ம படிச்சுருக்கோம் அப்படின்றத அது வரைக்கும் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் எந்த வரைக்கும் எந்த மாதிரி நம்ம இந்த தேர்வுக்கு தயாராக இருக்கோம் நம்ம படித்த வினாக்கள் நம்ம படித்த பகுதிகள் எப்படி நம்முடைய போட்டி தேர்வில் கேட்க போகிறாங்க அதை நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு நல்ல சூட்டபுளான ஒரு மாடல் எக்ஸாம் மாதிரி இது இருக்கும் இது இது இந்த வினாக்களை ஒன்று இரண்டு வினாக்கள் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம எழுதின தேர்வுகளில் கூட இருக்கலாம் பல வினாக்கள் புதிய வினாக்களாகவும் இருக்குது அதனால் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு போட்டி தேர்வு எந்த மாதிரி இருக்குமோ அந்த மாதிரி நிச்சயமாக அந்த வினாக்கள் இருக்கும் ஓகே ஏற்கனவே ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் நம்முடைய நேரலை தேர்வு தேர்வு என்பது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரம் தான் முக்கியம் சரியான நேரத்து நேரத்திற்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸை பார்த்துக்கலாம் லேட்டாக வரவங்க அந்த கொஸ்டின் வந்து பார்க்கட்டும் கடைசியாக வீடியோ உங்களுக்கு கீழே டிஸ்பிளே ஆகும் அப்போ அவங்க அந்த இதை பார்த்துக்கணும் சரிங்களா ஓகே முதல் வினாவிற்கு போகலாம் ஏற்கனவே பாருங்கள் நம்ம டிஎன்பிசி கொஸ்டின் மாதிரி தான் நம்ம டீம் செட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே முதல் கேள்வி டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் கவனிங்க கழிவறை சுத்தம் செய்யும் திரவத்தில் ஆணியை சிறிது நேரம் அமிழ்த்தினால் என்ன நிகழும் அதாவது பயன்பாடு ரீதியான கேள்வி ஆப்ஷன் ஏ துருப்பிடிக்கும் ஆப்ஷன் பி ஹெச் டூ வாயு வெளிப்படும் ஆப்ஷன் சி கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளிப்படும் ஆப்ஷன் டி அமோனியா வெளியிடப்படும் வெளியிடப்படும் வெளிப்படும் எல்லாம் ஒன்று தான் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் யூ டிப் எ அயன் நெயில் இன் தி டாய்லெட் கிளீனிங் லிக்விட் ஃபார் வாயில் ரஸ்டிங் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வில் ரிலீஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் வில் ரிலீஸ் ஆப்ஷன் டி அமோனியா வில் ரிலீஸ் டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நான் ரீட் பண்ண அந்த டயத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம் சரியான பதில் பல பேர் சரியாக கரெக்டாக தான் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க பரவாயில்ல டாபிக் அப்போ நான் நடத்தின விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு வாழ்த்துக்கள் சிறப்பு சிறப்பு கரெக்டாக ஆன்சர் போடுறீங்க நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் போட்டு விடுங்க ஓகே சரியாக பண்ண நம்முடைய மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஸோ இதற்கான சரியான பதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் வாயு வெளிப்படும் ஆப்ஷன் பி இஸ் தி ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் ஆன்சர் ஏன் அப்படின்னா நம்முடைய காரணத்தையும் சொல்லிடுறேன் அமில கார பண்புகள் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் அமிலத்தின் பண்புகள் அந்த அமிலத்தின் பண்புகள் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா அது பெரும்பாலான அமிலங்கள் வந்து பெரும்பாலான உலோகங்களோட வினை புரிஞ்சு ஹைட்ரஜன் வாயுவை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நடத்திருப்பேன் சில எக்ஸப்ட் கேஸ் இருக்குது அதை தவிர்த்து மற்ற எல்லாத்துலேயுமே ஹைட்ரஜன் காஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து வெளிப்படும் அப்படின்னு நடத்தியிருந்தேன் அதை தான் இங்கே கேட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கழிவறை சுத்தம் செய்யும் திரவம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் 
அது அமிலம் புரியுதுங்களா ஆணி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் அப்போ இது வந்து ஆசிட் இது வந்து மெட்டல் அப்போ ஒரு மெட்டல் மெட்டல்னா உலோகம் உலோகம் வந்து அமிலத்தோட வினை புரிஞ்சால் எந்த வாயு வழிபடும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் வாயு வழிபடும் அப்போ அமிலத்துடைய பண்புகள் அதில் இருந்து அப்படியே இந்த வினாவை நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயத்தோட தொடர்பு படுத்தியிருக்கேன் எத்தனை பேர் சரி எழுதினீங்களோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே வாழ்த்துக்கள் ஓகேங்களா மற்ற பதில்களும் சும்மா குழப்பற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் சரியான பதில் இது தான் எத்தனை வினா அதாவது நாலுமே விடைகளாக இருக்கலாம் அதில் சூஸ் தி பெஸ்ட் ஆன்சர் ஓகே அதை நான் அவங்க அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் அது தான் ஓகே அடுத்த வினாவுக்கு போயிடலாம் கவனிங்க செகண்ட் கொஸ்டின் பொறுத்துக மிக முக்கியமான வினா நீல விட்ரியால் இரும்பு சல்ஃபேட் ஹெப்டாஹைட்ரேட் வெள்ளை விட்ரியால் ஜிங்க் சல்ஃபேட் ஹெப்டாஹைட்ரேட் எப்சம் உப்பு காப்பர் சல்ஃபேட் பெண்டாஹைட்ரேட் பச்சை விட்ரியால் மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் ஹெப்டா ஹைட்ரேட் கை மிஸ் ஆகிருக்கு ஹைட்ரேட் மேக்ஸ் ப்ளூ விட்ரியால் ஒயிட் விட்ரியால் எப்சம் சால்ட் அண்ட் க்ரீன் விட்ரியால் தமிழ் ரீட் பண்ணால் அதே தான் இங்கேயும் ஆனால் ரீட் பண்ணலை சரியான பதில் சரியான ஆப்ஷனை தெரிவு பண்ணுங்கள் மேட்ச் பண்ணி பாருங்கள் வெரி குட் சரியான பதில் சரியான பதில் ஒரு சில பேர் அவசரப்பட்டு தப்பாக போடுறதுன்னு தெரியுது கொஞ்சம் பொறுமையாக பொறுத்த வினாலாம் கொஞ்சம் கவனமாக கரெக்டாக பொறுத்துங்க ஓகே குட் வாழ்த்துக்கள் சூப்பர் சூப்பர் வெரி குட்பா பரவாயில்ல பல பேர் சரியாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இந்த வினாவிற்கான சரியான பதில் என்னென்னா இவ்வளோ நேரம் தான் நான் கொடுத்த இவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கணும் சரியான பதில் ஆப்ஷன் ஏ எப்படி சார் அப்படின்னா நீல விட்ரியால் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா மயில் துத்தம் அதுதான் நீல விட்ரியால் ப்ளூ விட்ரியால் அப்படின்றது மயில் துத்தம் அப்படின்னாலும் நீல விட்ரியால் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் அதற்கான ஃபார்முலா என்னப்பா முதலுக்கு சியு எஸ்ஓ ஃபோர் ஃபைவ் ஹெச் டூ ஓ இது வந்து கெமிக்கல் ஃபார்முலா இதைத்தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா சென்டென்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஹெச் டூ ஓ அந்த டூ கொஞ்சம் இதாக இருக்குது சரியாடிடுவோம் சரிங்களா இதைத்தான் இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அதனுடைய சென்டென்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்கள் ஒயிட் விட்ரியால் வெள்ளை விட்ரியால் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஜிங்க் சல்ஃபேட் ஹெப்டாஹைட்ரேட் ஜிங்க் சல்ஃபேட் ஹெப்டாஹைட்ரேட் ஜிங்க் சல்ஃபேட் அப்படின்னா துத்தனாக சல்ஃபேட் ஸோ ஹெப்டாஹைட்ரேட் அப்படின்றப்ப ஹெப்டானா செவன் பா ஸோ செவன் ஹெச் டூ சரிங்களா இது ரெண்டாவதுக்கான ஆன்சர் மூணாவது எப்சம் உப்பு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் ஹெப்டாஹைட்ரேட் ஃபார்ம் இதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜி எஸ்ஓ ஃபோர் டாட் செவன் ஹெச் டூ மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் ஹெப்டாஹைட்ரேட் அதுக்கான ஃபார்முலா தி லாஸ்ட் ஒன் க்ரீன் விட்ரியால் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அயன் சல்ஃபேட் ஹெப்டாஹைட்ரேட் அயன் சல்ஃபேட் அப்படின்னா எஃப்இ எஸ்ஓ ஃபோர் இதுதான் அயன் சல்ஃபேட் ஹெப்டாஹைட்ரேட் அப்படின்றனால செவன் தான் இப்போ செவன் வந்துச்சுன்னா ஹெப்டா ஃபைவ் வந்துச்சுன்னா பெண்டா சரிங்களா சரிங்கப்பா இந்த மாதிரி சரியாக பொறுத்தினவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நான் இதுக்கான கெமிக்கல் ஃபார்முலா எழுதி போட்டிருக்கேன் இதையும் கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுருங்க கெமிக்கல் ஃபார்முலாவாக கேட்டால் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க நீங்கள் அதனால் அவங்க வார்த்தைகளை கேட்டிருக்காங்க அடுத்த வினா கண்டிப்பாக பொறுத்துக்கள் ஒரு வினா இருக்கும் உங்களுக்கு இதில் கண்டிப்பாக நம்முடைய மெயின் எக்ஸாமில் இருக்கும் ஓகே அடுத்த வினா பார்க்கலாம்ப்பா மூன்றாவது வினா கீழ்கண்ட எந்த உப்புகள் நீரின் கடினத்தன்மைக்கு காரணம் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் சால்ஸ் ஆர் மெயின் ரீசன் ஃபார் தி ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஆப்ஷன் ஏ சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம் 
ஆப்ஷன் பி பொட்டாசியம் மற்றும் கால்சியம் ஆப்ஷன் சி சோடியம் மற்றும் மெக்னீசியம் ஆப்ஷன் டி கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஏன் ஜூம் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த கேள்வி நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது அதனால் மைண்ட் அது மைண்ட் அடுத்ததுக்கு போயிடும் அதுக்காக வாழ்த்துக்கள் 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 ஆப்ஷன் பி வராதுப்பா பி வராது ஓகே ஓகே ஆன்சர் இப்போ சொல்ல வேணாம் கடைசியாக போட்டுக்கலாம் வெரி குட் சரியாக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்ப்பா வாழ்த்துக்கள் குட் குட் ஓகே கரெக்ட் பல பேர் சரியாக எழுதுறீங்க வாழ்த்துக்கள் கீழ்கண்ட எந்த உப்புகள் நீரின் கடினத்தன்மைக்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியமும் மெக்னீசியமும் இதுதான் பதில்ப்பா கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் அதே மாதிரி என்னுடைய கேள்விகளில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு கீழே கமெண்ட்கள் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை கமெண்ட் நிறைய வரும் அப்படின்றனால ஒரு சில நேரத்தில் பார்க்க முடியாது அதனால் நம்ம லைவ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா எனக்கு இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணி என்ன கூட என் நம்பர் எல்லார்ட்டுமே இருக்கும் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா கூட நான் உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்க தயாராக இருக்கேன் ஏன்னா இருக்கலாம் நானே கூட அந்த அவசரமாக பேசுகிறப்ப என்ன பண்ணலாம் ஒன்று ரெண்டு தவறாக கூட சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குது யாருமே அக்யூரெட்டெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது அந்த மாதிரி ஏற்பட்ட பட்சத்தில் தாராளமாக நீங்கள் சுட்டி காட்டுங்க நான் அதை திரும்ப ஒரு ஆடியோவாக கொடுத்துட்றேன் ஓகே அடுத்த கேள்வி டூ ஃபோர் டி டூ ஃபோர் டி அப்படின்னா என்னது பூச்சிக்கொல்லியா பெஸ்டிசைடா எலிக்கொல்லியா அதாவது ரேட் கில்லர் அப்படின்னுவாங்க ரோட்டன்டிசைடுன்னு சொல்லுவாங்க எலிக்கொல்லிக்கு இன்னொரு வார்த்தை என்ன இருக்கும் ரோட்டன்டிசைடு அப்படின்னுவாங்க சி வந்து ஹெர்பிசைடு டி வந்து ஃபங்கிசைடு பூச்சிக்கொல்லியா எலிக்கொல்லியா களைக்கொல்லியா பூஞ்சைக்கொல்லியா நல்ல கேள்வி இல்லை இதுக்கு முன்னாடி போட்டி தருவில் ஒரு முறை இடம்பெற்று இருக்கு டூ ஃபோர் டி இதில் தான் நம்மளால் குழப்பம் வரும் பாருங்கள் நான் ஆன்சர் சொன்ன உடனே சார் இது வரும் இல்லை சார் அந்த மாதிரிலாம் கேட்பீங்க டவுட்டு தான் வீட்டில் இடையில் போய் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி நோட்ஸ் எடுத்துருப்பீங்க ம் வாழ்த்துக்கள் கரெக்ட் கரெக்ட் பரவாயில்ல சரியான பதில் நிறைய பேர் பண்ணுறீங்க ம் கரெக்ட் ஓகேப்பா குட் குட் டூ ஃபோர் டி அப்படின்றது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா களைக்கொல்லி ஹெர்பிசைட் ஆப்ஷன் சி நிறைய பேர் பூச்சிக்கொல்லி போட்டிருக்கீங்க சில பேர்லாம் அது இல்லை ஹெர்பிசைடு என்பது சரியான பதில் களைக்கொல்லி நாளை நடத்திருக்கேன் அமிலம் காரம் உப்பு நடத்துகிறப்ப நடத்திருக்கேன் போய் பாருங்கள் அதாவது நான் வந்து உங்களுக்கு பள்ளிப்பாடம் புத்தகம் நடத்தியிருந்தேன் அப்படின்னா பழைய வீடியோக்கள் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதில் நடத்திருக்கேன் நான் தான் தெளிவு தெளிவாக சொன்னேன் உங்களுக்கு பள்ளி பாட புத்தகங்களையும் படிக்கணும் தனிப்பட்ட முறையில் டாபிக் வைஸை எடுத்ததையும் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் ரெண்டு விதமான வீடியோக்களையும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ரேராக சில பகுதியில் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கோம் அது எப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிடையாது அந்த பகுதிகளுக்கு நம்ம டைம் எடுத்தோம் அப்படின்னா மற்ற பாடங்கள் நீங்கள் படிக்க முடியாது அதை ஏதாச்சும் நான் ஒரு கொஷினில் உள்ள உங்களுக்கு இணைச்சி கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி விளக்கம் கொடுக்குறப்ப கொடுத்துருவேன் ஓகே கவனிங்க அடுத்தது கீழ்கண்டவற்றுள் அமில உப்பை கண்டறிக செலக்ட் தி ஆசிட் சால்ட் அமங் தி ஃபாலோயிங் அது ஃபார்முலா எப்படி அந்த கொஸ்டின் மாற்றிக்கிங்க விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் சால்ட் இஸ் ஏ ஆசிட் சால்ட் அமில உப்பு உங்களுக்கு உப்புகளை ரெண்டு உப்புகள் சொல்லியிருப்பேன் அமில உப்பு கார உப்பு இரட்டை உப்பு மைண்டில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு உப்பில் மூணு உப்பு அதுக்கு டெஃபினிஷன் எக்ஸாம்பிளாக சொன்னேன் அதில் இருந்தால் கேட்டிருக்கேன் கண்டுபிடிங்க ம் கரெக்டு கரெக்டு சார் என்ன பதில் குட் குட் இப்போ என்ன பண்ண பண்ணுறீங்களா இந்த நாலு ஆப்ஷனுக்கும் விளக்கம் கொடுக்க போகிறேன் ஒரு சில கணக்கு ஒரு சில கேள்விகள் அப்படி தான்ப்பா நாலு ஆப்ஷன்லேயுமே நாலு கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் நீ எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு ஏன் கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் நீங்களும் கவனிக்கணும் ஏன் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன்னு இதுக்காக தான் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம ஒரு விஷயம் படிக்கிறப்ப நாலு விஷயம் படிச்சுக்கலாம் வெரி குட்பா வெரி குட்பா நிறைய பேர் சரியாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் சரியான பதில் அமில உப்பு இதில் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ தான் சோடியம் தயோ சல்ஃபேட் அல்லது சோடியம் பை சல்ஃபேட் இந்த ஹெச்சுக்கு என்ன மீனிங் தயோன்னு சொல்லலாம் பைன்னு சொல்லிக்கலாம் இதுதான் ஆன்சர் அதுதான் அமில உப்பு நான் உங்களுக்கு அமில உப்பு நடத்திருக்கேன் அதில் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது பார்த்துக்கங்க சார் அப்போ இது என்ன சார் 
பிபி ஓஹெச் சிஎல் எது சார் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஓஹெச்ன்னு இருக்குது அப்போ இது என்ன உப்புனா கார உப்பு இப்போ மொதத்தில் பாருங்கள் ஹெச்ன்னு இருக்குது அப்போ நீரில் கறந்து ஹைட்ரஜன் அயனிகளை கொடுத்தால் அது அமிலம் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஹைட்ரஜன் அயன் வந்து வாட்டரில் சொல்லுப சொல்லுபல் ஆச்சுன்னா அது வந்து ஆசிட் அப்போ அது என்ன 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 உப்பாக தான் இருக்க முடியும் அமில உப்பாக தான் இருக்க முடியும் அதே அது நீரில் கரைந்து ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளை கொடுத்தால் காரம் இங்கே பாருங்கள் ஓஹெச் என்பது ஹைட்ராக்சைடு அப்போ இது என்ன உப்பு இது என்ன சால்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் சால்ட் அப்போ இது என்ன சால்ட்டு சார் ஆப்ஷன் சி இது என்னன்னு தெரியுதுங்களா எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கா கேஏஎல் எஸ்ஓ ஃபோர் டுவைஸ் டுவெல் ஹெச் டூ ஓ இது வேறு ஒன்றும் இல்லை பொட்டாஸ் படிகாரம் பொட்டாஸ் ஆலும் என்னது பொட்டாஸ் ஆலும் பொட்டாஸ் ஆலும் என்னப்பா பொட்டாஸ் படிகாரம் என்னது இரட்டை உப்பு இது டபுள் சால்ட் இதே கேள்வி கீழ்கண்டவற்றுள் இரட்டை உப்பை கண்டறிக விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஏ டபுள் சால்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது தான் ஆன்சர் சரிங்களா சார் இப்போ கடைசியாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன சார் இது என்ன தெரியுதுங்களா சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ இது எதற்கான ஃபார்மா தெரியுங்களா பாரிஸ் சாந்து பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் இந்த விநாயகர் சிலை இதெல்லாம் செய்கிறாங்க இல்லையா அச்சு வார்க்க வார்க்கிற சீன பாண்டங்கள் சைனீஸோட அந்த பாத்திரங்கள் அதெல்லாம் உருவாக்குறது எல்லாமே இது தான் நம்ம வீட்டில் பட்டி பார்ப்போம் இல்லையா வீட்டு வீடு கட்டி முடித்த உடனே அதில் இருக்க மேடு பள்ளம்லாம் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக மேலே மாவு பூசுவோம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சுண்ணாம்பு கலவி சுண்ணாம்பூவில் தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சு மற்ற நம்முடைய புரோட்டா மா மாதிரியே இருக்கும் அதை எடுத்து பூசி விடுவாங்க சவுத்துக்கு பார்த்துட்டிங்களா அதுதான் இது பாரிஸ் சாந்து ஓகேப்பா இந்த இடத்துல நம்ம இந்த கேள்வி படிக்கிறப்ப நாலு விதமான கே கேள்விகளை படிச்சுருக்கோம் அடுத்த கேள்வி வாழை வடிநீரின் பிஹெச் மதிப்பு அது என்ன சார் வாழை வடிநீர் சில பேர்த்துக்கு தமிழில் புரியல அப்படின்னா ஆங்கில வினாவை வாசிங்க நல்லாவே புரியும் வாழை வடிநீரின் பிஹெச் மதிப்பு பிஹெச் வேல்யூ ஆஃப் தி டிஸ்டில்டு வாட்டர் மோதி எங்கே சார் பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னா இந்த வாழைக்கு முன்னாலி சூன் போடுங்க சுவாலை வடிநீர் வரும் சுவாலைனா தீ ஒரு தண்ணியை ஹீட் பண்ணி அதை குளிர்விச்சிங்க அப்படின்னா அது வாழை வடிநீர் சார் தண்ணியை ஹீட் பண்ணி குளிர்விச்சா அது வந்து இந்த ஆர் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா அது தானே சார் அப்படின்னா ஆமாம் அது தான் அதுதான் வாழை வடிநீர் சுத்தமான தண்ணீர் சுத்தமான தண்ணீர் முக்கியமாக அதில் எதுவுமே இருக்காது சுத்தமாக இருக்கும் அதனுடைய பிஹெச் என்னென்னா ஏழு ஈக்குவல் டு தி ரெயின் வாட்டர் நீங்கள் என்ன படிச்சுருப்பீங்க மழை நீரின் பிஹெச் மதிப்புன்னு படிச்சுருப்பீங்க புக்கில் படிச்சுருந்தீங்கன்னா வாழை வடிநீர் படிச்சுருக்க மாட்டிங்க அது என்னென்ன டிஸ்டில் வாட்டர் நம்ம டாக்டர் பார்த்திங்கன்னா மருந்தோடு கலந்து ஊசி போடுறார் இல்லையா அந்த வாட்டர் அதனுடைய பிஹெச் மதிப்பு ஏழு ஸோ இதுலேயும் அந்த மற்ற ஆப்ஷனுக்கு கொஸ்டின் இருக்கா சார் என்ன இருக்குது இது எதனுடைய பிஹெச் மதிப்பு தெரியுதுங்களா சலைவா வாட்டர் உமிழ் நீர் எச்சி எச்சியுடைய பிஹெச் மதிப்பு இது என்ன சார் நாலு புள்ளி அஞ்சு புளித்த பால் சோர் மில்க் அதாவது மோர் அதனுடைய பிஹெச் மதிப்பு அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு இது எதுக்குரிய ஆன்சர்ப்பா அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அதாவது நாலு புள்ளி நாலுலேருந்து அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு வரைக்கும் இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஃபி நம்ம சாப்பிட்ற காஃபி இருக்கு இல்லையா அதனுடைய பிஹெச் மதிப்பு சரிங்கப்பா அடுத்த கொஸ்டின் சலவைக்கல்லின் வேதியியல் வாய்ப்பாடு கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஃபார் தி லைம் ஸ்டோன் இஸ் சலவைக்கல் இந்த லைம் ஸ்டோன் அப்படின்ற வார்த்தையை காட்டிலும் இந்த வார்த்தை போட்டு தான் நல்லா உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் மார்பிள் சரி பரவாயில்ல இப்போ பார்த்துங்க மார்பிள்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ சிவி சிஓ த்ரீன்னு வராது இது சியு அது யூ இல்லை வீல யூ மாற்றிக்கோங்க சியு சிஓ த்ரீ காப்பர் கார்பனேட் ஆப்ஷன் பி கால்சியம் கார்பனேட் ஆப்ஷன் சி ஜிங்க் கார்பனேட் துத்தநாக கார்பனேட் ஆப்ஷன் டி மெக்னீசியம் கார்பனேட் வாட் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ப்ளீஸ் நோட்டிஃபை வெரி குட் பரவாயில்ல டக்குனு ஆன்சர் பண்ணுறீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் பரவாயில்லப்பா ஒரு சில பேர் தவறாக போட்டுருக்கீங்க மற்ற பேர் கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கீங்க கரெக்டாக படிச்சுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சரியான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் கார்பனேட் என்பது சரியான பதில் கால்சியம் கார்பனேட் என்பது சரியான பதில் மார்பிள்ஸ்பா நம்ம தாஜ்மஹால்லாம் கட்டியிருக்காங்க இல்லையா அந்த பளிங்கு கற்கள் 
அந்த மார்பிள்ஸ் அதுதான் கால்சியம் கார்பனேட்டு சுண்ணாம்புக்கல் தான் சரிங்களா கால்சியம் கார்பனை அதுதான் சலவைக்கல்லுடைய வேதியல் வாய்ப்பாடு சரிங்களா ஓகே அப்போ இது என்ன சார் இது ஒன்றும் கிடையாது இது இதை விட்டுருங்க இதில் ஒன்று இருக்குது ஜிங்க் கார்பனேட்டு துத்துனா கார்பனேட்டுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது இந்த மார்பிள்ஸ் மாதிரி அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது என்ன பேர் தெரியுமா கேலமைன் அதுவும் அடிக்கடி போட்டி தேர்வில் ரிப்பீட் ஆகிற கொஸ்டின் தான் கேலமைன் ஸோ இந்த ரெண்டு தான் ஒன்று நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியான பதில் ஆப்ஷன் பி கால்சியம் கார்பனேட் அடுத்த கேள்வி பாஸ்பாரிக் அமிலத்தில் இடப்பெயர்ச்சி செய்ய முடியும் ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை பாஸ்பாரிக் ஆசிட் கிவ்ஸ் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் பெருமாளிக்குள் ஆஃப் தி ஆசிட் இன் சொல்யூசன் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்ன சார் எவ்வளோ கடினமான கேள்வியை கேட்டுட்டீங்க பாஸ்பாரிக் அமிலத்தை கெமிக்கல் ஃபார்ம் எழுதுனா ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிங்க சில பேர் தவறாக போகிறீங்க ஆ கரெக்ட் வெரி குட் சரியாக போகிற அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் குட் சூப்பர் சூப்பர் ஓகே சரியான பதில் மூன்று சரியான பதில் மூன்று அதாவது ஃபார்முலா என்னது பாஸ்பாரிக் ஆசிட்டுக்கு ஃபார்முலா ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் அதில் இருக்கிறதே மூணு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் தான் அதை தான் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஃபார்முலா எழுதுனா ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இது எழுதி பார்த்துருக்கவங்க சரியாக கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் ஆன்சர் இஸ் த்ரீ அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி கண்ணிங்கப்பா ஒம்பதாவது கேள்வி காரங்களின் பண்புகளில் தவறான கூற்றை கண்டறிய காரங்கள் கசப்பு சுவை கொண்டவை காப்பர் காரத்துடன் வினைபுரிந்து அமோனியா வாயுவை தருகிறது குரோமியத்துடன் காரம் வினைபுரியாது காரங்கள் சிவப்பு லிட்மஸ்தாலை நீல நிறமாக மாற்றும் ஆப்ஷன் ஏ அதாவது தவறான கூற்றை கண்டறிக்கணும்பா ஆப்ஷன் ஏ மூன்று மற்றும் நான்கு ஆப்ஷன் பி நான்கு மட்டும் ஆப்ஷன் சி ஒன்று மற்றும் மூன்று ஆப்ஷன் டி இரண்டு மட்டும் சூஸ் தி இன்கரெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த பேஸ் யூஸிங் த கோர்ஸ் பிலோ இந்த கொஸ்டினுடைய இந்த கொஸ்டின் அவ்வளோ பொருந்தலை நான் அப்படியே மாற்றி ரீட் பண்ணேங்க வரீங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட் அபவுட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தி பேசஸ் பேசஸ் ஹேவ் பிட்டர் டேஸ்ட் பேசஸ் ரியாக்ட் வித் காப்பர் டு ஃபார்ம் சால்ட் வித் லிபரேஷன் ஆஃப் அமோனியா கேஸ் அதாவது லிபரேஷன் தான் ரிலீஸ் பண்ணுது அமோனியா கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணுதுன்னு போட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் சாரி பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ குரோமியம் குரோமியம் டு நாட் ரியாக்ட் வித் பேஸ் குரோமியம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக இருக்குது அந்த ஏவை எடுத்துகிட்டு யூ போட்டுங்க குரோமியம் த லாஸ்ட் பாயிண்ட் த டேர்ன் ரெட் இல் லிட் மஸ்ட் இன் டு த ப்ளூ இதில் எது வந்து தவறான கூற்று இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்பாங்கப்பா இதில் எது தவறான கூற்று அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் நீங்கள் போடுங்க நீங்கள் போடுங்க தமிழ் கொஸ்டின் டிஸ்பிளே பண்ணுறப்பா சார் அப்போ இங்கிலீஷ் நாங்கள் தான் சார் பண்ணுறது இந்த ரெண்டு டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டேன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் தான் கொஞ்சம் லேட் ஆகுது பதில் உங்கள்கிட்ட இருந்து பார்த்தீங்களா அதனால தான் டிஎன்பிசி ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டினாக வச்சு தள்ளலாம் ஓகே வாழ்த்துக்கள் சரியாக பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு சில பேர் சரியான கூட்டுறவை போட்டுவிட்ருக்கீங்க கேள்வி வந்து தவறான கூட்டு ஓகே கரெக்ட் 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 வெரி குட் ஓகே சரியான பதில் ஆப்ஷன் டி இரண்டு மட்டும் டூ ஒன்லி காரங்கள் கசப்பு சுவை தான் பிட்டர் டேஸ்ட்டு தான் அது குரோமியத்தோடு ரியாக்ட் பண்ணாது அதே மாதிரி சிவப்பு லிட்மஸ்தாலை ப்ளூவாக மாற்றும் ஆர்பிபி நடத்துகிற நினைவு இருக்கா அதாவது ப்ளூ ரெட்டாக மாறுச்சுன்னா அது ஆசிட் பிரேசில் நடத்தினை மைண்டில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ளூ ரெட்டாக மாறின ஆசிட் அதே நேரத்தில் ரெட்டு வந்து ப்ளூவாக மாறுச்சுன்னா அது வந்து என்னது பேஸ் அப்போ அதுவும் கரெக்டு தான் அப்போ எது தவறு ரெண்டு மட்டும் தப்பு ஏன் தப்பு காப்பர் காரத்தோட வினை புரிஞ்சால் அமோனியா கேஸை கொடுக்காது அதுவும் ஹைட்ரஜன் கேஸை தான் கொடுக்கும் 
ஏன்னா பேஸ் ரியாக்ட் வித் மெட்டல் இட் ரிலீஸ் தி ஹைட்ரஜன் கேஸ் அதாவது காரம் வந்து காப்பர் அப்படின்ற ஒரு உலோகத்தோட வினைபுரிந்தால் பொதுவாக காரங்கள் உலோகத்தோட வினைபுரிந்தால் ஹைட்ரஜன் கேஸ் தான் கொடுக்கும் அது அமிலமாக இருந்தாலும் அதே பதில் தான் அப்போ அது தவறு அந்த ஒரு கூட்டு தான் தவறு அப்போ நீங்கள் படிக்க படிக்கிற பகுதியை முழுமையாக படித்தா மட்டும் தான் சாத்தியம் இந்த மாதிரி வினாவை எழுதுறதுக்கு பத்தாவது கேள்வி நீரில் கரைந்து ஹைட்ரோனியம் அயனிகளை தரும் கரிசல் ஆப்ஷன் ஏ அமிலம் ஆப்ஷன் பி காரம் ஆப்ஷன் சி நடுநிலை கரைசல் ஆப்ஷன் டி ஏ மற்றும் பி பார்த்த உடனே சில ஆப்ஷன் தப்புன்னு தெரியுது கண்டுபிடிக்க பார்ப்போம் விச் ஆஃப் த பிலோ சொல்யூஷன் ப்ரொடியூஸ் ஹைட்ரோனியம் அயான்ஸ் வைல் தட் இஸ் டிசால்வ்ட் இன் வாட்டர் ஆசிட் பேஸ் நியூட்ரலைஸ்டு சொல்யூஷன் ஏ அண்ட் பி படா இந்த கேள்வி இப்போ வேகமாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அதுலேயும் சில பேருக்கு தடுமாற்றம் ஓகே சரியாக பதில் எழுதுனவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சரியான பதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி நிறைய பேர் பண்ணிட்டீங்க போதும் அவ்வளோதான் பத்து செகண்ட்குள்ளே போட்டிருக்கணும் சரியான பதில் பி கார் சாரி சாரி ஏ அமிலம் ஏன்னா உங்களுக்கு அமிலத்துக்கான டெஃபினேஷன் சொல்லியிருப்பேன் அதை எடுத்து பாருங்கள் தெரியும் நீரில் கரைந்து ஹைட்ரஜன் அயனிகளையோ ஹைட்ரோனியம் அயனிகளையோ தரவல்லது அமிலம் நீங்கள் ஹைட்ரஜன் அயனியை தான் உங்கள் மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்குமே தவிர இந்த ஹைட்ரோனியம் அயனியை மறந்துடுவீங்க அவங்க பண்ணுற தப்பு தான் இது ஏன்னா ஹைட்ரோனியம் அயனினா என்னது இதுதான் ஹைட்ரோனியம் அயனி இது ஹைட்ரஜன் அயனி ஹைட்ரோனியம் அயனினா இது தான் ரெண்டு அயனிகளுமே தண்ணியில் கரைஞ்சிருந்தா இந்த டூ அயன்ஸ் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் ஹைட்ரோனியம் அயான்ஸ் டிசால்வ்ட் இன் வாட்டர் இட்ஸ் கால்டு தி ஆசிட் அப்போ ஆன்சர் வந்து ஏ ஆசிட் இது எளிமையான கேள்வி தான் சரியாக பண்ணியிருப்பீங்க பத்து கேள்விக்கு மேலே தான் கொஞ்சம் டைட் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் முதல் பத்து கேள்வி எளிமையாக எப்போவுமே முதல் லைவ் டெஸ்ட்டை போட்டு முடிக்கிறக்கூடாது ஏற்கனவே நம்ம நடத்தின ஒன்று ரெண்டு டெஸ்ட்டில் இதில் சில கொஸ்டின் வந்திருக்கும் என்னென்னா உங்களுக்கு விளக்கம் கிடச்சிருக்காது இப்போ தான் நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறோம் அதனால் பார்த்துக்கங்க பெனிஃபிட் இருக்கும் அடுத்து பதினொன்றாவது கேள்வி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலின் பிஹெச் மதிப்பு பன்னிரெண்டு எனில் ஆ கரைசலின் செறிவு இதுக்கு ஷார்ட்கட் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அதன் பிரகாரம் போடுங்க பேம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் வாட் இஸ் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷன் அட் டுவெல் பிஹெச் வேல்யூ வாட் இஸ் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஓகே வெரி குட் வெரி குட் இன்னும் சில பேர் தான் கரெக்டாக கவனிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஷார்ட்கட்டை மறந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே குட் 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 வாழ்த்துக்கள் கரெக்டுப்பா கரெக்டு சரியாகுதுங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நல்லா கவனிங்கம்மா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசனுடைய பிஹெச் மதிப்பு வந்து பனிரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஒரு பேஸ் நல்லா கவனிங்க பேஸ் பிஹெச் மதிப்பு பனிரெண்டு அப்படின்னு இருக்காங்க பிஹெச் மதிப்பு பன்னிரெண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக பதினாலருந்து கழிச்சு தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படி தானே சாட்கட் பிரகாரம் அது தான் மொத்த வேல்வி பதினாலருந்து பன்னிரெண்டு கழிச்சிருப்பாங்க ஸோ ரெண்டுன்னு கிடச்சிருக்கும் இது தான் என்னவாக இருந்திருக்கும் அந்த கரைசனுடைய பிஓஹெச் மதிப்பாக இருந்திருக்கும் இங்கே ரெண்டுன்னு வந்தால் அவங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அதாவது புள்ளி ஜீரோ ஒன்றுன்னு வரணும் இப்போ என்னி பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்தானம் இருக்கும் ரெண்டுன்னு வந்தால் ரெண்டு ஸ்தானம் வர மாதிரி நம்பரை எழுதணும் ஸோ புள்ளி ஜீரோ ஒன் அப்போ எது ஆன்சர் இதில் புள்ளி ஜீரோ ஒன் எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் ஏல இருக்குது இது தான் அந்த கரைசலுடைய பிஹெச் வேல்யூவாக இருக்கும் நான் எப்படி சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இப்படி சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இப்போ வந்து இந்த இந்த ஒரு கரைசல் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இதனுடைய பிஓஹெச் மதிப்பு ஏன்னா இவங்க கேட்டுருக்கிறது என்னஓஹெச் அதனால் பிஓஹெச் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் பிஓஹெச் அப்படின்றப்ப புள்ளிக்கு வலது பக்கம் எத்தனை ஸ்தானன்னு பார்க்கணும் பிஓஹெச் வந்து நம்ம ரெண்டுன்னு போட்டுருவோம் ஆனால் பிஹெச் கண்டுபிடிப்பு என்ன பண்ணுவோம் மொத்த மதிப்பு பதினாலு இருந்து ரெண்டை கழித்து பன்னிரெண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இது அப்படி உள்ட்டாகவும் வந்திருக்கு இந்த கணக்கில் அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கிங்கன்னா இந்த கணக்கு போடலாம் ஓகே அடுத்த கேள்வியை பார்க்கலாம் கவனிங்க ஓகே அடுத்த கேள்வி பன்னிரெண்டாவது கேள்வி கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் தவறானதை கண்டறிய திரும்ப ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் வந்துருச்சு ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் வந்தாலே ஒரு டென்ஷன் தான் உங்களுக்கு ஆகும் எல்லா அல்கலிகளும் காரங்களே ஆனால் எல்லா காரங்களும் அல்கலிகள் அல்ல இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு நடத்திருப்பேன் உங்களுக்கு ஆல் அல்கலிஸ் ஆர் பேஸ் பட் நாட் ஆல் பேஸஸ் ஆர் அல்கலிஸ் ஆப்ஷன் பி நீரில் கரையும் காரங்களுக்கு அல்கலிகள் என்று பெயர் 
in water soluble bases are called as alkali sodium hydroxide amyl nickyaga payanpadukirathu sodium hydroxide is used as acid remover ulagin valimimik amilam other sulfuric amilam motha naal option kandupidinga 3 only option b 1 and 4 option c 4 only option d 2 only idha english question oru pora paathunga tamil question um english question um varamari display pandren enna ketirukanga thavarana kootta da ketirukanga idhu konja time kudupom naal statement nala nalla vaasichu pannunga naane vaasichiten irundhalum vaasichu pannunga ஓகே சில பேர் தவறாக போடுறீங்க இன்னும் நல்லா படிக்கணும் ஓகே சரியாக போடுறவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஓகே வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ஓகேப்பா சரியான பதில் எது தவறான கூட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் தவறான கூற்று அதாவது நான்கு மட்டும்தான் தவறான கூற்று எல்லா அல்கலிகளும் காரங்களே ஆனால் எல்லா காரங்களும் அல்கலிகள் அல்ல என்பது சரியான கூற்று தான் இது புக்லேயே இருக்குது ரெண்டு நீரில் கரையும் காரங்களுக்கு அல்கலிகள் அதுவும் கரெக்டு தான் காரங்கள் வந்து தண்ணியில் கரைஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் அல்கலிஸ் அதுவும் கரெக்டு தான் மூணாவது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு மட்டும் இல்லை எந்த ஹைட்ராக்சைடாக இருந்தாலும் அது என்ன எப்படி தான் செயல்படும் ஆசிட் ரிமூவராக பயன்படும் அமில நீக்கியாக பயன்படும் ஆன்டாசிட் வாங்க இது சரியான வார்த்தை கிடையாது ஆசிட் ரிமூவர் என்பது சரியான வார்த்தை கிடையாது ஆன்டாசிட் அப்படின்றது தான் சரியான வார்த்தைகள் சரிங்களா நம்ம ஆட்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் ஏன் வந்து வலிமைமிக்க அமிலம் சல்ஃபிரிக் அமிலம் தானே அப்படின்னா இல்லை அது சல்ஃபிரிக் அமிலத்துக்கு என்ன பேருனா வேதி பொருட்களின் அரசன் தான் பேர் கிங் ஆஃப் கெமிக்கல் அப்போ எது சார் வந்து உலகின் வலிமைக்கம் அப்படி வலிமைமிக்க அமிலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆ அதை எழுதி போடலை பார்ப்போம் எத்தனை பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறீங்க பார்ப்போம் உலகின் வலிமைமிக்க அமிலம் என்னது இது உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் ஒரு மூணு ஹோம்ஒர்க் எப்படி கொடுக்கணும் இல்லையா லைட் டெஸ்ட்லேயும் ஒரு மூணு ஹோம்ஒர்க் கொடுப்பேன் இது தவறு சொல்லிட்டேன் அப்போ எது சரியான பதில் என்பதை தேடி பிடிச்சி சொல்லுங்கள் அடுத்த கேள்வி சலவை சோடாவின் பயன்பாடுகளில் தவறானதை கண்டறியும் அப்போ சலவை சோடாவுடைய எல்லா பயன்பாடும் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இதை ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஃபைண்ட் அவுட் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் யூஸ் ஆஃப் வாஷிங் சோடா இஸ் இன் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஒன் சாரி பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் கடின நீரை மென்னீராக்க பயன்படுகிறது இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் சாஃப்டனிங் ஹார்ட் வாட்டர் சோப்பு தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுகிறது இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் சோப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆப்ஷன் த்ரீ சாரி பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ சோடா அமில தீயணைப்பான்களில் பயன்படுகிறது இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் சோடா ஆசிட் ஃபயர் எக்ஸ்டின் கியூசர் ஆப்ஷன் டி கண்ணாடி தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுகிறது இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் கிளாஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதில் எது வந்து தவறு ஏ மூன்று மட்டும் ஒன்று மட்டும் நான்கு தவறு நான்கு மட்டும் தவறு இரண்டு மட்டும் தவறு த்ரீ ஒன்லி ராங் ஒன் அண்ட் ஃபோர் ராங் ஃபோர் ஒன்லி ராங் டூ ஒன்லி ராங் இதில் எது ராங்குன்னு கண்டுபிடிங்க டைம் கொடுக்குறேன் டக்கன் பண்ணுங்கள் ஓகே வாழ்த்துக்கள் சரியாக பண்ணவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சில பேர் தடுமாறுறீங்க பதில் வர்றதுக்கு லேட் ஆகுது பாருங்க இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறப்ப ஓகே குயிக்காக கண்டுபிடிங்கப்பா இன்னும் நமக்கு நாலஞ்சு கேள்வி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது இதுக்கு நிறைய டைம் எடுத்துடக்கூடாது ஓகே சரியான பதில் பார்ப்போம் கவனிங்க எது தவறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று மட்டும் தவறு அதாவது ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் சோடா அமில தீயணைப்பானில் இது பயன்படாது இது கரெக்டு தான் முதல் கரெக்டு ரெண்டாவது கரெக்டு நாலாவது கரெக்டு முதல் சலவை சோடான என்ன தெரியுமாப்பா சோடியம் கார்பனேட் மைண்டில் இருக்கா என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ ஓகே இதுதான் சலவை சோடா வாஷிங் சோடா அப்படின்னு வாங்க அப்போ இதுக்கு என்ன சார் பதில் ஃபைர் எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்ட்ரீம் கியூசில் எது பயன்படும் அப்படின்னா சோடியம் பை கார்பனேட் பயன்படும் சோடியம் பை கார்பனேட் பயன்படும் அல்லது சோடியம் தயோ கார்பனேட் பயன்படும் சரிங்களா அப்போ அது தவறு கவனமாக இருக்கணும் இல்லை தப்பாக போயிடும் அடுத்த அடுத்த கொஸ்டின் கவனிங்க 
கூற்று ஏ கந்தக அமிலத்தால் உருவான மேகங்களை கொண்ட கோள் சனி கூற்று பி கந்தக அமிலம் திரவங்களின் அரசன் என அழைக்கப்படுகிறது ஏபி இரண்டும் சரி ஏ சரி பி தவறு ஏ தவறு பி சரி ஏபி இரண்டும் தவறு ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ சேட்டன் இஸ் சரௌண்டட் பை சல்ஃபிரிக் ஆசிட் கிளவுட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பி சல்ஃபிரிக் ஆசிட் இஸ் கால்ட் அஸ் த கிங்ஸ் வாட்டர் கிங் வாட்டர் இல்லை கிங்ஸ் வாட்டர் இந்த லைட்டை மாற்றிங்க கிங்ஸ் வாட்டர் ஆன்சர் பண்ணுங்கப்பா ஏபி போத் ஆர் கரெக்ட் ஏ இஸ் கரெக்ட் பி இஸ் இன்கரெக்ட் ஏ இஸ் இன்கரெக்ட் பி இஸ் கரெக்ட் ஏ பி போத் ஆர் இன்கரெக்ட் கரெக்டு சில பேர் டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுறீங்க வாழ்த்துக்கள் சில பேர் தப்பு தப்பாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அவங்களுக்கும் ஆறுதலான வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இன்னும் அவங்க கிளியராக படிக்கலைன்னு நினைக்கிறேன் நான் என்னுடைய பழைய வீடியோஸை பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த கேள்வியை சரியாக ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க அதில் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமிலம் காரம் முடிக்கிறப்ப சொல்லியிருப்பேன் அதில் ஓகேப்பா சரியாக பண்ணுங்கள் வாழ்த்துக்கள் சரியான பதில் என்னென்னு பார்த்துக்கங்க சரியான பதில் ரெண்டுமே தவறு என்ன சார் இப்படி கொடுத்துருக்கீங்க சார் இப்படிலாம் நம்ம டீம்ஸில் கொடுக்க மாட்டாங்களே சார் அப்படின்னா இது வரைக்கும் ரெண்டுமே தவறுன்ற ஆப்ஷனை இருக்கிற மாதிரி கொடுக்கல அப்படியே நம்பிட்டு போயிடாதீங்க அப்படின்றத அறிவுறுத்துறதுக்காக தான் இதை கொடுத்துருக்கேன் அப்படியும் கேட்கலாம் அப்படியும் கேட்க வாய்ப்புகள் உண்டு ஓகே ரெண்டுமே தவறு அப்போ எது சார் சரி அடுத்த கேள்வி வருமா கவனிங்க சரியான பதில் வெள்ளி அதாவது கந்தக அமிலத்தால் சல்ஃபிரிக் ஆசிட்ல இருக்கக்கூடிய கோல் வந்து வெள்ளி வீனஸ் முதல் பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு கந்தக அமிலம் வந்து திரவங்களின் அரசன் கிடையாது ஸோ இப்போ தான் சார் சொன்னீங்க அப்படின்னா இல்லை நான் சொன்னது வேதிப்பொருட்களின் அரசன் வேதிப்பொருட்களின் அரசன் தான் கந்தக அமிலம் கந்தக அமிலம்னா என்னப்பா இதுதான் கந்தக அமிலம் சல்ஃபிரிக் ஆசிட் தான் ஸோ அப்போ வேதிப்பொருட்களின் அரசன் யார் அப்படின்னா காது கந்தக அமிலம் அப்போ திரவங்களின் அரசன் யார் கிங்ஸ் வாட்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அக்வா ரிஜியா ராஜ திராவகம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா அக்வா ரிஜியா ராஜ திராவகம் அது பேர் தான் திரவங்களின் அரசன் அதாவது மூன்று பங்கு ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலமும் ஒரு பங்கு நைட்ரிக் அமிலமும் கலந்த கலவை அப்போ ரெண்டுமே தப்பு ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி பதினஞ்சு சரியான இணையை கண்டறிக்க நிறங்காற்றி காரத்து நிறம் லிட்மஸ் சிவப்பு நிறம் மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் நிறம் பீட்ரூட் இளஞ்சிவப்பு சிவப்பு முட்டை கோசு பச்சை ஃபைண்ட் அவுட் தி இன்கரெக்ட் பேர் அதாவது ஒரு பக்கம் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பக்கம் கலரின் பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது வந்து சரியான இணை அப்போ மூணு இது தப்பாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதை மட்டும் மைண்ட் வச்சு மூணு தப்பாக இருக்குது மற்றதெல்லாம் சரியாக இருக்குது எங்கே ஆன்சர் பண்ணுங்க டக்கு டக்கு டக்குன்னு ம் முதல்ல ஒருத்தர் போட்டிருக்கார் அதே தப்பு தான் ஓகே ஓகே அடுத்தது சரி ஆன்சர் பண்ணுறீங்க சில பேர் வாழ்த்துக்கள் 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 ம் நிறைய பேர் சரி ஆன்சர் பண்ணுறீங்கப்பா வாழ்த்துக்கள்ப்பா ம் இதெல்லாம் இயற்கை நேரம் கட்டிக்கல நல்லா கவனிச்சு பாருங்களேன் லிட்மஸ் மஞ்சள் தூள் பீட்ரூட் சிவப்பு முட்டை ஜூஸ் ரெட் காஃபி ஜூஸ் ஆல் ஆர் தி நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர்ஸ் இதில் எது வந்து சரியான இணை ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்களா ஆன்சர் சொல்லிடலாமா சரியான இணை கடைசி தான் சரியான இணை எது இது கிடையாது இதில் இது அதாவது சிவப்பு முட்டை கோசு சாறு பச்சை என்பது சரியான இணை அதை நான் நான் டீல கொடுக்கல எங்கே கொடுத்துருக்கேன் பீல கொடுத்துருக்கேன் அதுக்குள்ள ஒரு ட்விஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வினாவில் வரும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு குரு ஃபோரில் இப்படி தான் கேட்டிருந்தாங்க போட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு வழி பண்ணிட்டாங்க சரி அப்போ இது வந்து சரியான இணை சரிங்க சார் அப்போ லீ இது தப்பாக இருக்கே சார் இதெல்லாம் சரியான பதில் இருக்குது சார் அப்படின்னா லிட்மஸ் தால் வந்து காரத்தில் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் அது வந்து சிவப்பு சார் சிவப்பு வந்து அமிலத்தில் இருக்கக்கூடியது மஞ்சள் தூள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எந்த கலர் இருக்கும்னா பிரிக்ஸ் ரேட் செங்கல் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் பிரிக்ஸ் ரேட் அப்படின்னு வாங்க சார் அப்போ அமிலத்தில் சார் அமிலத்தில் தான் மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும் இப்போ இங்கே தப்பு தப்பாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எல்லாமே அமிலத்தில் இருக்கக்கூடிய நேரம் அவங்க மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க 
இப்போ காரத்தில் எந்த நேரத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்கல் சோப்பு நேரத்தில் இருக்கும் பீட்ரூட் சாறு அமிலத்தில் தான் இளஞ்சிவப்பாக இருக்கும் பிங்க் கலரில் இருக்கும் காரத்தில் பேல் எல்லோ அதாவது வெளியர் மஞ்சள் பேல் எல்லோன்னு என்னது வெளியர் மஞ்சள் அந்த நேரத்தில் இருக்கும் அப்போ கடைசி மட்டும்தான் சரியான இணை ஸோ என்ன சார் சயின்ஸில் எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னா நடத்தின சரியாக படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு ரிஸ்க் இல்லை சோடா வடை சார் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது உளுந்த வடை ஆம வடையாக தான் திடீர்னு சோடா வடை கேட்குறீங்களே சோடா வடையுடைய பிஹெச் மதிப்பு கேட்டிருக்கேன் த பிஹெச் வேல்யூ ஆஃப் த காஸ்டிக் சோடா இங்கிலீஷ் கொஸ்டினை பார்த்தா பதில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுக்கெல்லாம் தமிழ் உங்களுக்கு மீனிங் தெரியலையோ அதுக்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் கொஸ்டின் போங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் சோடா வடையின் பிஹெச் மதிப்பு என்ன அதாவது காஸ்டிக் சோடாப்பா காஸ்டிக் சோடா என்னது கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் சரி கரெக்ட் வெரி குட் வெரி குட் சில பேர் டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுறீங்க வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் காஸ்டிக் சொல்லலாம் கண்டுபிடிக்க வேணாம் பிஹெச் மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாலே போதும் வாழ்த்துக்கள் சரியாக பண்ணுறதுல வாழ்த்துக்கள் சூப்பர்பா காஸ்டிக் சோட நன்றி என்ன தெரியுமாப்பா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் எது காஸ்டிக் சோடா எரி சோடா அப்படின்னுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க எரி சோடா அப்படின்வாங்க இதனுடைய பிஹெச் மதிப்பு என்னென்னு கேட்டிருக்கேன் இப்போ எரி சோடான்னு கொடுத்துருந்தா கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க நீங்கள் நான் கொஞ்சம் மாற்றி கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ சரியாக நம்ம இருக்கிறதுல இதுதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பேஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் ஸ்ட்ராங்கான பேஸ் சரியான பதில் பதினாலு இப்போ கூட ரீசண்டாக பார்த்துருப்பீங்க சர்தார் படத்தில் கூட அதை சொல்லியிருப்பாங்க இதை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஓகேப்பா பதினேழாவது கேள்வி ஒரு கரைசலின் பிஹெச் மதிப்பு சுழியாக இருந்தால் அக்கரைசலின் தன்மை சூப்பர் கேள்விப்பா இஃப் த பிஹெச் வேல்யூ ஆஃப் த சொல்யூசன் இஸ் ஜீரோ வாட் இஸ் தி நேச்சுர் ஆஃப் த சொல்யூசன் குயிக் குயிக் நடுநிலை பண்பு கொண்டது அமில பண்பு கொண்டது கார பண்பு கொண்டது இவற்றில் எதுவும் இல்லை நியூட்ரலைஸ்டு ஆசிடிடி பெசிடி நன் ஆஃப் தீஸ் ஒரு கரைசலின் பிஹெச் மதிப்பு சுழியாக இருந்தால் கண்டுபிடிங்க ஓகே சரியான பதில் வெரி குட் பரவாயில்ல டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுறீங்க ஒரு சில பேர் அவசர புத்தியில் டக்குன்னு போகிறீங்க தப்பாக போடுறீங்க பல பேர் சரியாக தான் போடுறீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் இந்த கொஸ்டின் அவ்வளோதான்ப்பா ரெண்டு மூணு செகண்ட் நான் ஆன்சர் பண்ணிடணும் சார் சிந்திக்க வேணாமா சிந்திங்க சிந்திங்க ஸோ சரியான பதில் அமில பண்பு கொண்டது அசிடிட்டி அதாவது பல பேர் வேகமாக எங்கே போய் போட்டிருப்பீங்க நடுநிலை பண்புன்னு போட்டிருப்பீங்க ஜீரோனா நடுநிலை தானே சார் அண்ணு இல்லை ஜீரோ டு பதினாலு வரைக்கும் ஜீரோ டு பதினாலு வரைக்கும் அதாவது ஏழு இருந்தா ஏழு இருந்தால் தான் நடுநிலை ஸோ ஜீரோ அதாவது ஜீரோவில் இருந்து ஆறு வரைக்கும் இருக்கிறது என்ன தான் ஆசிட் தான் அதில் ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்லி ஆசிட் நல்லா ஸ்ட்ராங்கான ஆசிட் வலிமையான அமிலம் என்ன இருக்கும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் இருக்கும் அந்த அந்த இடத்துல சரிங்களா அப்போ அமில பண்பு கொண்டது தான் சரி இப்போ சின்ன சின்ன விஷயத்தில் தப்புட்டுருவோம் ஆனால் நம்ம தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கும் அது சரியான முறையில் புரிஞ்சுக்கிறதுனால தப்புட்டுருவோம் சரிங்களா சரியாக பண்ணவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் பத்தொம்பதாவது கேள்வி சரி பதினெட்டாவது கேள்வி மெட்டாக்ளோர் எலிக்கொல்லி ஜிங்க் பாஸ்பேட் கலைக்கொல்லி பர்கண்டி கலவை பூஞ்சைக்கொல்லி மெட்டாசிஸ்டாக்ஸ் பூச்சிக்கொல்லி மெட்டாக்ளோர் ரோட்டண்டிசைடு ஜிங்க் பாஸ்பேட் ஹெர்பிசைடு பர்கண்டி மிக்சர் ஃபங்கிசைடு மெட்டாசிஸ்டாக்ஸ் பெஸ்டிசைடு சரியாக பொறுத்துங்கப்பா இதில் ஈஸியான கேள்விப்பா ஏன்னா ஒரு சிலதை பொறுத்தினாலே ஆன்சர் வந்துடும் சிலது நீங்கள் படிக்காமல் இருந்தாலும் ஒரு சில தெரிஞ்சது நீங்கள் மேட்ச் பண்ணாலே கரெக்டாக ஆன்சர் வந்துடும் வாழ்த்துக்கள் சரியான ஆன்சர் பண்ண வாழ்த்துக்கள் வெரி குட் ம் சில பேரில் வேக போய் தப்பாக போகிறீங்க பி ஆன்சர் இல்லைப்பா ஆப்ஷன் பி ஆன்சர் இல்லை சில பேர் போடுறீங்க சி தான் ஆன்சர் நானே சொல்லிட்டேன் மெட்டா குளோர் மெட்டா 
க்ளோர் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலைக்கொல்லி இந்த லை வராது இது நம்முடைய ஆடல் கலை அதை கொல்லி வந்துடும் இந்த லை வரணும் கலைக்கொல்லி ஹெர்பிசைடு அடுத்து ஜிங்க் பாஸ்பேட் இதுக்கு என்ன பதில் ஜிங்க் பாஸ்பேட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா எலிக்கொல்லி துத்தநாக பாஸ்பேட் கடையில் விற்கிறாங்க இல்லையா அது ஜிங்க் பாஸ்பேட்டு தான் கேட்ட ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி கொடுப்பாங்க கலந்து வச்சா செத்து போயிடும் அடுத்து பர்கண்டி கலவை பர்கண்டி கலவை என்பது நேர் நேரம் கொடுத்துருங்க நேர் நேரம் கொடுக்க மாட்டாங்களே சார் டீம்ஸ் நினைக்காதீங்க டீம்ஸில் கொடுப்பாங்க பர்கண்டி கலவை பூஞ்சை கொல்லி மெட்டாசிஸ்டாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்டிசைடு பூச்சிக்கொல்லி ரெண்டுமே நேர் நேரம் தான் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இப்போ மெட்டாக்ளோர் வந்து என்னப்பா மொதது கலைக்கொல்லி ஜிங்க் பாஸ்பிட் எலிக்கொல்லி மற்ற ரெண்டுமே நேர் நேராக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் பத்தொம்பதாவது கேள்வி காரங்களை பற்றிய பண்புகளில் தவறானது இந்த கேள்வி எதுவுமே கேட்டிருந்தனோ அது அது வேறு நாலு பண்பு இது வேறு நாலு பண்பு பரவாயில்ல கவனிங்க நீர்த்த கரைசல்கள் மின்சாரத்தை கடத்தும் உலோகங்களுடன் வினைபுரிந்து நைட்ரஜன் வாயுவை வெளியேற்றும் சிவப்பு லிட்மஸ்தாலை நீல நிறமாக மாற்றும் அமோனியம் உப்புடன் வெப்பப்படுத்தினால் நைட்ரஜன் வாயு உருவாகும் ஃபைண்ட் அவுட் தி இன்கரெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அபவுட் பேசஸ் தயர் அக்வா சொல்யூசன்ஸ் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பேசஸ் ரியாக்ட் வித் மெட்டல்ஸ் அண்ட் லிபரேஷன்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் கேசஸ் த டர்ன் ரெட் லிட்னஸ் இன்டு ப்ளூ ஆன் ஹீட்டிங் வித் அமோனியம் சால்ட் கிவ்ஸ் அமோனியம் கேஸ் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இல்லை ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு மற்ற மூணு பாயிண்ட் வேறு வேறு பாயிண்ட் இந்த மாதிரிலாம் வரும் ஒரே டாப்பிக்கில் ரெண்டு கொஸ்டின்லாம் வரும் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் வாழ்த்துக்கள் படிச்சுருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் டக்குன்னு ஆன்சர் போடுறவர் ரொம்ப படிச்சுருப்பார் நினைக்கிறேன் டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் போடுறாரு ஒருத்தர் வாழ்த்துக்கள் சூப்பர்பா இதில் என்ன தவறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிடுமா இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறேன் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் குயிக் 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 வெரி குட் வாழ்த்துக்கள் கங்கராஜ் சூப்பர்பா ஓகே டைம் ஓவர் ஆன்சர் இஸ் டூ அண்ட் ஃபோர் ரெண்டுது தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் உலோகங்களும் நினைப்பு வினைபுரிந்து நைட்ரஜன் வாய் கிடையாது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஹைட்ரஜன் கேஸ் தான் அடுத்தது அமோனியம் உப்புகளுடன் வினைபுரிந்து நைட்ரஜன் வாயின்னு கொடுத்துருக்கேன் இது தப்பு எந்த வகை வெளிப்படும் அமோனிய வாயு தான் வெளிப்படும் அமோனியம் உப்பு வெப்பப்படுத்தினால் அமோனிய வாயு வெளிப்படும் சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டுமே தப்பு மற்றது எல்லாமே கரெக்ட் ஓகே த லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு என்பது இரட்டை அமிலத்துவ காரத்திற்கு உதாரணம் காரணம் ஆர் ஒரு கார மூலக்கூறில் இடப்பெயர்ச்சி செய்யும் ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளின் எண்ணிக்கை அமிலத்துவம் எனப்படும் ஏ கமா ஆர் என்பது ஏவிற்கு சரியான விளக்கம் அந்த இடத்துல லைட்டாக அந்த டைப்பிங் மிஸ்டேக் ஆகிருக்கு ஏ கமா ஆர் சரி மேலும் ஏ என்பது ஆருக்கு சரியான விளக்கம் ஆப்ஷன் பி ஏ சரி ஆர் தவறு ஆப்ஷன் சி ஏ தவறு ஆர் சரி ஆப்ஷன் டி ஏ மற்றும் ஆர் சரி மேலும் ஏ என்பது ஆரிற்கு சரியான விளக்கம் அல்ல அந்த இடத்துல சில டைப்பிங் மிஸ்டேக் இருக்குது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வாசிச்சுட்டேன் நீங்கள் அதை வச்சு எழுதிருங்க அசர்சன் ஏ வெயிட் பண்ணுங்கள் தமிழ் மீடியத்துக்கு திரும்ப டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இஸ் ஆன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பை அசிட்டிக் பேஸ் ஹவு மெனி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஹைட்ராக்சை ஹைட்ராக்சைடு அயான்ஸ் இன் பெர் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் பேஸ் அதே மேலே பார்த்தா அதே நாலு ஆப்ஷன் தான் அதாவது நல்லா கவனிங்க கீழே இந்த ரெண்டு மட்டும் இப்படி டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது மறைக்குது நான் திரும்பவும் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்றது டை அசிட்டிக் பேஸுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் அதாவது இரட்டை அமிலத்துவ காரத்திற்கு உதாரணம் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு நான் சேர்த்து விளக்கம் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கு இன்னொன்று ஒரு கார மூலக்கூறில் இடப்பயிற்சி செய்யும் ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளின் எண்ணிக்கை அமிலத்துவம் எனப்படும் இது ரெண்டு கரெக்டா இதுதான் கேள்வி அசிடிட்டி பெசிசிட்டி பார்த்தோம் இல்லையா அது அமிலத்துவம் காரத்துவம் 
வாழ்த்துக்கள் இந்த மாதிரி வினா வந்தாலே அதையே ஆன்சராக போடுறது சரி ரைட் நானும் அப்படி தான் வச்சுருக்கேன் ஓகேப்பா சரியான பதில் இது தான் ஏக்கமா ஆறு என்பது ஏவிற்கு சரியான விளக்கம் இதுதான் கரெக்ட் முதல் தான் ஏக்கமா ஆறு என்பது சரி ரெண்டுமே கரெக்டு தான் மேலும் காரணம் கூட்டிற்கு பொருந்துகிறது அதாவது ஆறு என்பது ஏவிற்கு சரியான விளக்கம் அதாவது ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் கரெக்ட் அண்டு ஆர் இஸ் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளைன் டு ஏ இதுதான் பதில் ஆன்சர் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா இது அமில துவத்துக்கும் டெஃபினிஷன் அசிடிட்டிக்காக டெஃபினிஷன் அசிடிட்டி ஏன்னா அசிடிட்டி அப்படின்றது பேஸோடு சம்மந்தப்பட்டது நான் நடத்திருக்கேன் உங்களுக்கு கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கால்சியம் ஹைட்ராக்சின் ஏன்னா ஓஹெச்னு வந்துட்டாலே என்ன அது காரம் தான் அதில் இது இரட்டை அமிலத்துவ காரணம் எப்படி சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அதனுடைய ஃபார்முலா சிஏ ஓஹெச் ட்வைஸ் இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு வந்திருக்கா அப்போ இரட்டை அமிலத்துவ காரம் சரிங்களா அவ்வளோதான்ப்பா டை அசிடிட்டி பேஸ் ஆன்சர் பண்ணிங்களா கொஞ்சம் கடினமான வினா தான் இருபதாவது வினா அதில் தான் கடைசியாக வச்சுருக்கேன் ஆனால் சரியாக படித்தவங்க ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரே ஒரு கேள்வி ரிப்பீட் ஆச்சு பார்த்தீங்களா எது காரங்கள் பற்றிய பண்புகள் அதை எடுத்துலாம் முதல் பார்த்தேன் சரி அதுவும் எதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டுமே அப்படின்னு விட்டுட்டேன் அதுக்கு பதில் கீழே ஒரு கீழே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்த கேள்வியாக தான் இருக்கும் ஃபார்முலாவாக சரியாக கண்டுபிடிக்கிறீங்களான்னு போட்டிருக்கோம் மோர் உப்பு என்பது மோர் சால்ட்டிஸ் மோர் சால்ட்டுக்கு எந்த எது சரியான ஃபார்முலா கண்டுபிடிங்க இதெல்லாம் டக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் போட்டாருப்பா எடுத்துன்னு ஒரு தப்பாக போட்டாருப்பா ஆ கரெக்ட் கரெக்ட் மற்ற தான் கரெக்டுப்பா கீழே மூணு நாலு பேர் போட்டிங்க வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஓகேம்மா சரி ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க பல பேர் பண்ணிட்டீங்க கரெக்டாக மோர் உப்பு மோர் சால்ட் அப்படின்றது இது தான் அதாவது அதில் சிக்ஸ் ஹெச் டூவோ இருக்கணும் முதல்து அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் சிக்ஸ் ஹெச் டூவோ இல்லை சில பேர் டக்குனு இதை போட்டிங்க அது நீரேறி உப்பு தான் மோர் உப்பு என்பது மோர்லனாலே நீர் ஊற்றிருப்போம் இல்லையா அப்படி மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அந்த மோர் கிடையாது இது சும்மா சொல்கிறேன் மோரில் நீர் ஊற்றிருப்போம் ஊற்றிருப்போம் அதாவது வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருப்போம் அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஆறு ஹெச் டூ ஆறு டம்ளர் தண்ணியை ஊற்றி வச்சுருக்காங்கன்னு மைண்டில் வச்சுருக்கீங்க மோர் பந்தல்லாம் போகிறாங்களே ஊரில் அப்படி தான் போட்டுட்ருக்காங்க வெறும் தண்ணியில் கொஞ்சம் மோரை ஊற்றி விடுறாங்க சரி ரைட்டு ஓகே மோர் உப்புன்றதுக்கு இதுதான் ஃபார்முலா ஆன்சர் பண்ணிக்கிங்க ஒரே ஒரு ஹோம்ஒர்க் தான் கொடுத்துருக்கேன் அதை மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்க போதுமானது நல்லபடியாக படிங்க அடுத்த தலைப்பு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஒளி மற்றும் மொழி படித்து தயாராக இருங்க நாளை மறுநாள் மீண்டும் ஒரு பொண்ணான ஒரு நேரலை தேர்வில் சந்திப்போம் இதை பற்றி ஃபீட்பேக் கொடுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு கேளுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு ஆல் நல்லபடியாக படிங்க நிறைவு செஞ்சிடலாம்ப்பா வகுப்பு நிறைவு செஞ்சிடலாம்